హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ త్రీ సిక్స్ నైన్ ఆల్ ఇన్ వన్ లెర్నింగ్ ఛానల్ ఈరోజైతే మనం ఐపీఎల్ గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి జీకే మొత్తం జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ మన రెండు వేల ఇరవై మూడుకు సంబంధించిన ఐపీఎల్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మనం అయితే డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే అంతకంటే ముందు ఎవరైతే వీడియోస్ని చూస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళంతా కూడా ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే ఏమండి ఒకటిసారి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నంత మాత్రాన ఏమి అయిపోదండి మీకు ఇటువంటి లాస్ అయితే ఉండదు నేను మంచి వీడియోస్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీకు వస్తుంది ఒకవేళ నా వీడియోస్ మీకు బాగా ఉపయోగపడినాయంటే చూడండి ఓకే సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఏమైతుంది అంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా మోటివేటింగ్గా ఉంటుంది ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందండి అందుకని చెప్తున్నాను నేను ఎస్ఎస్సి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చాను ఒకసారి అయితే ఛానల్లో ఉన్నాయి చూడండి ఏ టాపిక్స్ చదవాలి ఎలాగ ఎక్కువ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అనేసి కూడా చెప్పి ఉన్నాను ఒకసారి అయితే చూడండి ఓకే సబ్స్క్రైబ్ మ మటుకు చేసుకోండి సార్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఏం కాదండి మీ మొబైల్ యొక్క ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రిప్షన్ పెరుగుతుంది అంతే ఓకే ప్లీజ్ అండి దిస్ ఈజ్ మై రిక్వెస్ట్ అండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే కూడా వీడియో లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ వీడియో మీకు మంచిగా అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఫస్ట్ ఐపీఎల్కి ఫుల్ ఫామ్ అండి ఐపీఎల్కి ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ అండి ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ నెక్స్ట్ వన్ ఐపీఎల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలో స్టార్ట్ అయిందండి ఐపీఎల్ నెక్స్ట్ హూ ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ ఐపీఎల్కి ఫౌండర్ ఎవరంటే లలిత్ మోడీ గారు ఓకే he was the first ipl chairman and also league commissioner and first ipl chairman evarana adige avakasham undandi ee madhe jarigina ssc gudu chusukondi chaala depth ki velladu anamata eppudo jarigina dancers eppudo jarigina padma bhushan award lu evaru teeskunnaru enti ee game ki evaru ee credit ki chendina vallu ee villani evaro evaro fast lu sambandhinchina valli chaala back teeskeli adigaru so ilanti kuda untayani nenu aithe ee video aithe chesanu కొంచెం డెప్త్గా చేశాను ఓకే నెక్స్ట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఐపీఎల్ సీజన్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ బీసీసీఐ అండి బీసీసీఐ యొక్క వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరంటే లలిత్ మోడీ ఓకే అప్పుడు ఆయన వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఐపీఎల్ లీగ్ యొక్క చైర్మన్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ సీజన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ బీసీసీఐ అండి బీసీసీఐ ప్రెసిడెంట్ ఎవరంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలో శరద్ పవర్ అండి ఆయన వచ్చి ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ వరకు అయితే పదవిలోతో ఉన్నారు తర్వాత వేరే వాళ్ళు వచ్చారు నెక్స్ట్ ద ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ వాజ్ ప్లేయిడ్ ఆన్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ మ్యాచ్ జరిగిందంటే ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఇది ఏప్రిల్ ఎయిటీన్త్ అయితే జరిగింది అండి రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఎందుకంటే ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఐపీఎల్కి ఇది వరల్డ్ వైడ్గా ఫేమస్ అండి మన ఐపీఎల్ ఓకే చాలా ఫేమస్ అందుకనే దీని మీద క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉందండి కొంచెం డెప్త్కి వెళ్ళి అడిగినట్టే సో ఇది మీకు కొంచెం యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అందుకనే చేస్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ అండి ఫస్ట్ మ్యాచ్ వచ్చేసి కేకేఆర్కు ఆర్సీబీకి మధ్య జరిగింది ఎక్కడ జరిగిందంటే చిన్నస్వామి స్టేడియంలో బెంగళూరులో జరిగిందండి ఈ మ్యాచ్లో విన్ ఎవరంటే కోల్కత్తా టీం అయితే విన్ అయిందండి నెక్స్ట్ వన్ ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ విన్నర్ అండి ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఐపీఎల్ విన్నర్ వచ్చి రాజస్థాన్ రాయల్స్ అండి ఓకే ఆయన కెప్టెన్ వచ్చి సేన్ వాన్ కెప్టెన్గా ఉన్నారు అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఐపీఎల్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ గాట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ పాయింట్స్ టేబుల్ అండి అప్పుడు పాయింట్స్ టేబుల్లో ఫస్ట్ ఉన్నది ఏదంటే రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఏనండి నెక్స్ట్ వన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్ హెల్డ్ ఇన్ నావీ ముంబై అట్ డివై పాటిల్ స్టేడియం అండి డివై పాటిల్ స్టేడియం ఎక్కడ జరిగిందంటే రెండు వేల ఎనిమిది ఫైనల్ మ్యాచ్ డివై పాటిల్ స్టేడియం జరి పాటిల్ స్టేడియంలో అయితే జరిగింది రాజస్థాన్ రాయల్స్ వర్సెస్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మ్యాచ్ అయితే అప్పుడు జరిగిందండి ఫైనల్లో విన్నింగ్ వచ్చేసి రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్ వచ్చేసి సేన్ వార్న్ ఓకే నెక్స్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఫైనల్కి మ్యాచ్ ఎవరికి ఇచ్చారంటే మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఫైనల్కి యూసఫ్ ఫటాన్ ఆయన ఆర్ఆర్ ఆర్ఆర్ ప్లేయర్ అండి రాజస్థాన్ రాయల్స్ ప్లేయర్ అయినా నెక్స్ట్ ఆరెంజ్ క్యాప్ మోస్ట్ రన్స్ ఆరెంజ్ క్యాప్ ఎవరికి ఇస్తారండి మోస్ట్ రన్స్ చేసిన వాళ్ళకి ఇస్తారు షాన్ మార్స్ చేశారు ఆరు వందల పదహారు 
కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ తరఫున అయితే ఆయన అప్పుడు చేశారండి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ మొన్న నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ వరల్డ్ కప్లో హైయెస్ట్ స్కోర్ చేసింది ఎవరని అని అడిగారు సో మనకి ఈ ఐపీఎల్ కూడా బాగానే ఫేమస్ కదండి ఒకవేళ అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నేను ఇట్లా కూడా చెప్తున్నా ఓకే పర్పుల్ క్యాఫ్ మోస్ట్ వికెట్స్ టేకన్ అప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిది ఫస్ట్ టైం జరిగిన ఐపీఎల్ మ్యాచ్లలో సీజన్లో హైయెస్ట్ వికెట్ పర్పుల్ క్యాప్ టేక్ ఎవరికి వచ్చిందంటే హైయెస్ట్ వికెట్ టేకర్ ఎవరు అంటే సోహెల్ తన్వీర్ ఇరవై రెండు వికెట్లు అండి రాజస్థాన్ రాయల్స్ నెక్స్ట్ ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్ అండి రెండు వేల ఎనిమిదికి సంబంధించిన ఐపీఎల్లో మ్యాచ్లో సీజన్లో ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్ వస్తే శ్రీ వాట్స్ గోస్వామి శ్రీ వాట్స్ గోస్వామి ఆర్సీబీకి సంబంధించిన ప్లేయర్ అండి నెక్స్ట్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయర్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయర్ వచ్చి సేన్ వాట్సన్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ అండి పేర్ ప్లే అవార్డు ఎవరికి వచ్చిందంటే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కి అయితే పేర్ ప్లే అవార్డు వచ్చింది మ్యాక్సిమం సిక్సెస్ ఆ సీజన్లో ఎవరు కొట్టారంటే సనత్ జయసూర్య నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఫస్ట్ ఎడిషన్ విన్నర్ వచ్చి రాజస్థాన్ రాయల్స్ అండి ఎవరెవరికి జరిగిందంటే రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఎవరు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అయితే జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఎవరు గెలిచారంటే డెక్కన్ ఛార్జెస్ అయితే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్లో డెక్కన్ ఛార్జెస్ గెలిచిందండి టూ థౌజండ్ టెన్లో వచ్చేసి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ గెలిచిందండి టూ థౌజండ్ లెవెన్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ గెలిచింది మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ అయితే గెలిచిందండి టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ముంబై ఇండియన్స్ వీరంతా కూడా ఒకవేళ రాసుకుండే ఉంటే ఎవరైనా రాసుకుండే వాళ్ళు ఉంటే రాసుకోండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో కోల్కత్తా నైట్ రైడర్స్ మళ్ళీ గెలిచింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో గెలిచింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో కూడా గెలిచిందండి నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఈ విధంగా అడగచ్చండి ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ టైం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఎప్పుడు కప్పు గెలుచుకుంది ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు విన్ అయిందని అడగచ్చు అప్పుడు మనం ఏం చెప్పాల్సి ఉంటుందంటే రెండు వేల పదిలో అయితే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కప్పు గెలుచుకుందని మనం చెప్పవలసి ఉంటుందండి నెక్స్ట్ అలాగే ఇప్పుడు ముంబై కూడా అడుగుతారండి ముంబై ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు కప్పు గెలుచుకుందని అడుగుతారు అప్పుడు మనం ఏం చెప్పాల్సి ఉందండి ముంబై ఇండియన్స్ రెండు వేల పదమూడులో అయితే ఫస్ట్ టైం అయితే కప్పు గెలుచుకుందండి ఓకే ఒకవేళ కొల్కత్తా గురించి అడిగితే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఫస్ట్ టైం అయితే కప్పు గెలుచుకుంది రాజస్థాన్ రాయల్స్ గురించి అడిగితే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఫస్ట్ టైం అయితే కప్పు గెలుచుకుందండి అలాగ అడిగే అవకాశం కూడా ఉంది ఒకవేళ డెప్త్గా అడగాలనుకుంటే నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో అండి ముంబై ఇండియన్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ముంబై ఇండియన్స్ గెలిచింది రెండు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వచ్చేసి సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ అండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ముంబై ఇండియన్స్ గెలిచింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వచ్చేసి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ముంబై ఇండియన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మళ్ళా ముంబై ఇండియన్స్ గెలిచింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ గెలిచిందండి ఓకే నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఫైనల్ వచ్చేసి కొల్కటా వర్సెస్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కి అయితే జరిగిందండి విన్నర్ వచ్చి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో వచ్చేసి గుజరాత్ టైటాన్స్ అంటే విన్నర్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఫైనల్ మ్యాచ్ ఎవరెవరికి మధ్య జరిగిందంటే గుజరాత్ టైటాన్స్ వర్సెస్ రాజస్థాన్ రాయల్స్కి అయితే జరిగిందండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వచ్చేసి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అయితే విన్ అయింది ఎవరెవరికి మధ్య మ్యాచ్ జరిగిందంటే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వర్సెస్ గుజరాత్ టైటాన్స్ అండి ఓకే ఎడిషన్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్త్ ఎడిషన్ అండి ఇది రెండు వేల పదహారు రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరిగిన సీజన్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్త్ ఎడిషన్ అండి ఐపీఎల్ మ్యాచ్ సిక్స్టీన్త్ ఎడిషన్ నెక్స్ట్ విచ్ టీమ్ గాట్ హైయెస్ట్ ఐపీఎల్ టైటిల్స్ అండి ఏ టీమ్స్ హైయెస్ట్ ఐపీఎల్ టై టైటిల్స్ని గెలుచుకున్నాయంటే ముంబై ఇండియన్స్ అండి ఫైవ్ టీమ్స్ గెలుచుకుంది రెండు వేల పదమూడు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అండి ఈ ఫైవ్ టైటిల్స్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కూడా ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడుతో వచ్చేసి ఫైవ్ టైటిల్స్ గెలుచుకుందండి ఎప్పుడప్పుడు అంటే రెండు వేల పది రెండు వేల పదకొండు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అండి ఓకే ముంబై ఇండియన్స్ ఫస్ట్ టైటిల్ వచ్చి రెండు వేల పదమూడులో గెలుచుకుంది చెన్నై సూపర్ సూపర్ కింగ్స్ ఫిఫ్త్ టై ఫై మొదటి టైటిల్ వచ్చి రెండు వేల పదిలో గెలుచుకుందండి ఓకే నెక్స్ట్ స్పాన్సర్ కంపెనీ ఆఫ్ సిక్స్టీన్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ అండి స్పాన్సర్ కంపెనీ వచ్చేసి టాటా గ్రూప్ అండి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఐపీఎల్కి స్పాన్సర్ కంపెనీ టాటా గ్రూప్ నెక్స్ట
లాస్ట్ మ్యాచ్ ఫైనల్ మ్యాచ్ సేమ్ నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం సేమ్ టీమ్స్ ఓకే టూ థౌజండ్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఐపీఎల్ టోటల్ మ్యాచెస్ డెబ్బై నాలుగు టోటల్ టోటల్ మ్యాచెస్ ఆడారండి లీగ్ మ్యాచ్లు వచ్చి సెవెంటీ ఇంకా ఫోర్ వచ్చేసి రెండు సెమీఫైనల్ మ్యాచెస్ ఒక ఎలిమినేటర్ ఒక ఫైనల్ మ్యాచ్ మొత్తం సెవెంటీ ఫోర్ మ్యాచెస్ లీగ్ మ్యాచెస్ వచ్చి సెవెంటీ ఎన్ని స్టేడియాల్లో జరిగిందంటే పన్నెండు స్టేడియాల్లో జరిగిందండి పన్నెండు స్టేడియంస్లో అయితే జరిగింది నెక్స్ట్ ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫైనల్ మ్యాచ్ హెల్డ్ అట్ అన్నాడు నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం అహ్మదాబాద్ ఓకే నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఐపీఎల్ టాప్ టీమ్స్ ఇన్ పాయింట్స్ టేబుల్ అండి రెండు వేల ఇరవై మూడు టాప్ టీమ్స్ ఏంటి అంటే పాయింట్స్ టేబుల్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ వచ్చేసి ఇరవై పాయింట్స్తో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది సిఎస్కే వచ్చి సెకండ్ ప్లేస్ సెవెంటీన్ పాయింట్స్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫైనల్ మ్యాచ్ స్కోర్ వచ్చేసి గుజరాత్ టైటాన్స్ ట్వంటీ ఓవర్స్కి టూ థౌజండ్ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ అండ్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఫోర్ వికెట్స్ అండి రెండు వందల పద్నాలుగుకి ఇరవై ఓవర్లకి రెండు వందల పద్నాలుగు నాలుగు వికెట్లు అయితే కోల్పోయింది నెక్స్ట్ వర్షం పడింది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సిఎస్కేకి ఫిఫ్టీన్ ఓవర్స్కి వన్ సెవెంటీ వన్ కొట్టవాలని ఒక వాళ్ళు పెట్టారనమాట స్కోరు డక్ వర్త్ లూయిస్ పద్ధతి ప్రకారం వన్ సెవెంటీ వన్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ ఓవర్స్ కనిపెట్టారు వాళ్ళు కరెక్ట్గా వన్ సెవెంటీ వన్ కొట్టేశారండి ఓకే విన్ అయిపోయారు నెక్స్ట్ ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ విన్నర్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అండి ఏది గెలిచిందంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఐపీఎల్ విన్నర్ ఎవరంటే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ చూడండి విన్నింగ్ విన్నింగ్ మూమెంట్ నెక్స్ట్ రన్నర్ అప్ వచ్చి గుజరాత్ టైటాన్స్ హోస్ట్ కంట్రీ వచ్చి ఇండియా అండి ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి సరి అంతా కూడా ప్రతి ఒక్కటి ఇంపార్టెంటేనండి చాలా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఈ గ్యాదర్ చేశానండి ఈ పాయింట్స్ అని కూడా ఓకేనా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నాకు కొంచెం మోటివేషన్ ఇవ్వండి సార్ చాలు ఇంకేం వద్దండి మీకు ఒక్కటి చెప్తున్నానండి ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు చాలా కృషియలండి ఎవరైతే జాబ్ కొట్టాలనుకుంటారో జాబ్ సాధించాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఇది చాలా కృషియలండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వెంట వెంటనే పడుతున్నాయి ఈ ఎస్ఎస్సి చూసారా దాదాపుగా మూడు సీజీఎల్ మూడు సి ఎంటీఎస్ నోటిఫికేషన్లు అయితే వచ్చాయి కదా మనకి జూన్లో ఒకటి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది సెప్టెంబర్లోనూ అక్టోబర్లో మళ్ళీ ఒకటి స్టార్ట్ అయింది క్యాలెండర్ ఉంది వచ్చింది కదా మనకి మళ్ళా సిహెచ్ఎస్ఎల్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఉంది సీజీఎల్ నోటిఫికేషన్ ఉంది మళ్ళా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మళ్ళీ ఒక క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేస్తారండి ఎలక్షన్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి కదా ఎంపీ ఎలక్షన్స్ ఇది మన స్టేట్ ఎలక్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా మన స్టేట్ నుంచి తెలంగాణ నుంచి ఏపీ నుంచి స్టేట్కి సంబంధించిన ఇంకా ఏమైనా వేకెన్సీస్ ఉంటే మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తారండి సచివాలయం జాబ్స్ కావచ్చు ఇంకా వేరేది ఏం జాబ్స్ ఉన్నా కూడా రిలీజ్ మళ్ళీ వే నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే మీరు ఈ సమయంని ఇప్పుడు సెంట్రల్ నుంచి తీసుకుంటే ఆర్ఆర్బి కానీ ఎస్ఎస్సి కానీ ఇంకా అండి ఏమున్నా ఇంకా ఇంకా మోర్ అండ్ మోర్ ఎన్ని నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయాలో అన్ని నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసేస్తారు ఇంకోటి ఈ రైల్వేలో అయితే ఎన్డిపిసి గ్రూప్ డి ఆర్పిఎఫ్ ఏఎల్పి టెక్నీషియను ఏఎల్పి టెక్నీషియను ఇంకా చాలా రకాల పోస్టులు ఏ ఉన్నా కూడా అన్నీ కూడా రిలీజ్ చేసేస్తారండి ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఫిబ్రవరి కల ఈ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి అంతలోపు మీరు చాలా వేగంగా చదువుకొని చాలా బాగా చదువుకొని రెడీగా ఉండండి రెడీగా ఉండండి మన ఛానల్ నుంచి కూడా చాలా వరకు కూడా సపోర్ట్ ఉంటుందండి ఈ రైల్వేకి సంబంధించిన కానీ ఎస్ఎస్సి కానీ ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ స్టాండర్డ్ జీకే కానీ మీకు మ్యాక్సిమం నాకు నాకు ఎంతవరకు వీలైతే అన్ని వీడియోస్ అయితే నేను చేస్తానండి ఎగ్జామ్స్ రిలేటెడ్గా ఓకేనా మన ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సార్ ఏం కాదండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఏం అవ్వదు నాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇంకా మోర్ అండ్ మోర్ వీడియోస్ అయితే నేను చేస్తాను థ్యాంక్ యూ అండి దిస్ ఈజ్ మై రిక్వెస్ట్ అండి రన్నర్ అప్ వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఐపీఎల్కి గుజరాత్ టైటాన్స్ అండి హోస్ట్ కంట్రీ వచ్చేసి ఇండియాలో జరిపారు ఓకే ఐపీఎల్ ప్రైజ్ మనీ వచ్చేసి విన్నింగ్ టీమ్కు సిఎస్కేకి ట్వంటీ క్రోర్స్ ఇచ్చారు రన్నర్ అప్ టీమ్కి వచ్చేసి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ అయితే ఇచ్చారండి నెక్స్ట్ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఐపీఎల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో అయితే స్టార్ట్ అయింది ట్వంటీ నైన్త్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు అయితే
ఓకే నెక్స్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ఇన్ ఐపీఎల్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ఎవరికి ఇచ్చారంటే శుభమన్ గిల్కి అయితే ఇచ్చారు ఓకే మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆయనకి ఇచ్చారు ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ నెక్స్ట్ వన్ హూ ఘాట్ అరామ్కో పర్పుల్ క్యాప్ అండి పర్పుల్ క్యాప్ ఎవరికి ఇస్తారు మోస్ట్ వికెట్ టేకర్కి అయితే ఇస్తారండి ఎవరికైతే ఎక్కువ వికెట్లు తీసినరో ఈ సీజన్లో వాళ్ళకి ఇస్తారు ఏసి ఓకే మహమ్మద్ షమీకి అయితే ఇచ్చారు గుజరాత్ టైటన్స్ ప్లేయర్ ట్వంటీ ఎయిట్ వికెట్స్ తీసారు సెవెంటీ సెవెంటీన్ మ్యాచెస్లో ఓకే హూ ఘాట్ అరామ్కో ఆరెంజ్ కప్ అండి ఆరెంజ్ కప్ ఎవరికి ఇస్తారు ఎవరైతే ఎక్కువ స్కోర్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇస్తారండి ఈ ఓకే ఈ సీజన్లో శుభమన్ గిల్ ఎక్కువ స్కోర్ చేశారు ఆయన గుజరాత్ టైటన్స్ ప్లేయర్ అండి ఎయిట్ నైంటీ ఎనిమిది వందల తొంభై అయితే కొట్టారు సెవెంటీన్ మ్యాచెస్లో ఓకే నెక్స్ట్ ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సీజన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చేసి యశస్వి జైస్వాల్ అండి రాజస్థాన్ రాయల్స్ ప్లేయర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ యశస్వి జైస్వాల్ హోల్డ్స్ ద రికార్డ్ ఫర్ ద ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ ఇన్ ఐపీఎల్ హిస్టరీ అండి ఐపీఎల్ హిస్టరీలో ఫాస్టెస్ట్ సెన్ ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ వచ్చేసి ఇది వరకు ఫో ఇప్పుడు వచ్చేసి థర్టీన్ బాల్స్కి అయితే చేశాడు ఎవరు మీద చేసినంటే జైస్వాలు కోల్కతా టీం మీద అయితే చేశారండి ఓకే చూడండి నైట్ రైడర్స్ టీం మీద అయితే ఈయన థర్టీన్ బాల్స్కి ఫిఫ్టీ చేశారు ఇదివరకు ఈ రికార్డు ఎవరి పేరు మీద ఉందంటే కేఎల్ రాహుల్ మరి పాట్ కమిన్స్ ఫోర్టీన్ బాల్స్కి ఫిఫ్టీ కొట్టారండి ఇదివరకు వాళ్ళ మీద ఈ రికార్డు ఉంది ఇప్పుడు వచ్చేసి యశస్వి థర్టీన్ బాల్స్కి ఫిఫ్టీ కొట్టేశారు ఓకే నెక్స్ట్ మోస్ట్ సిక్సెస్ ఇన్ ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సీజన్ అండి పాప్ డుప్లిసిస్ థర్టీ సిక్స్ సిక్సెస్ కొట్టారు ఫోర్టీన్ మ్యాచెస్లో నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఫోర్స్ ఇన్ ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సీజన్ అండి శుభమన్ గిల్ గుజరాత్ టైటాన్స్ ప్లేయర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫోర్స్ ఇన్ సెవెంటీ సెవెంటీన్ మ్యాచెస్ ఓకే ఎయిటీ ఫైవ్ ఫోర్స్ కొట్టారు ఆయన ఎక్కువ ఫోర్స్ సెవెంటీన్ మ్యాచెస్లో కొట్టారు ఓకే అప్స్టాక్స్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సీజన్ వచ్చేసి శుభమన్ గిల్లే ఓకే మళ్ళీ శుభమన్ గిల్ అండి ఈయనకి చాలా బర్డ్స్ వచ్చినాయి గేమ్ చేంజర్ ఆఫ్ ద సీజన్ వచ్చేసి శుభమన్ గిల్లే ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్ట్రైకర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సీజన్ అండి గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ ఆర్సీబీ ప్లేయర్ మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్లేయర్ ఇన్ ద ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అండి శ్యామ్ కరణ్ ఆయన్ని పంజాబ్ కింగ్స్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ పెట్టుకొనుకుందండి ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ టీమ్ గాట్ పేటిఎం పేర్ ప్లే అవార్డు ఎవరు ఎవరికి వచ్చిందంటే పేటిఎం పేర్ ప్లే అవార్డు వచ్చి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కి అయితే వచ్చిందండి నెక్స్ట్ వన్ టాటా ఐపీఎల్ క్యాచ్ ఆఫ్ ద సీజన్ వచ్చేసి రషీద్ ఖాన్కి వచ్చింది గుజరాత్ టైటాన్ ప్లేయర్ నెక్స్ట్ వన్ హూ ఘాట్ లాంగెస్ట్ సిక్స్ ఆఫ్ ద సీజన్ వచ్చేసి పాప్ డుప్లిసిస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ప్లేయర్ టు స్కోర్ ఫైవ్ థౌజండ్ రన్స్ ఇన్ ఐపీఎల్ ఫైవ్ థౌజండ్ రన్స్ చేసిన ఫస్ట్ ప్లేయర్ ఎవరండి సురేష్ రైనా సిఎస్కే ప్లేయర్ అండి ఆయన ఫస్ట్ ఆయనే ఫైవ్ థౌజండ్ రన్స్ చేశారు ఓకే ఐపీఎల్ ఐపీఎల్లో నెక్స్ట్ వన్ హూ బికేమ్ ద ఫస్ట్ ప్లేయర్ టు ప్లే టూ ఫిఫ్టీ మ్యాచెస్ ఇన్ ఐపీఎల్ హిస్టరీ అండి టూ ఫిఫ్టీ మ్యాచెస్ ఆడింది ఎవరంటే ఎంఎస్ ధోని అండి సిఎస్కే ప్లేయర్ మోస్ట్ రన్స్ ఇన్ ఐపీఎల్ హిస్టరీ చూద్దాం విరాట్ కోహ్లీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ త్రీ మోస్ట్ రన్స్ కొట్టారండి ఐపీఎల్ హిస్టరీలో నెక్స్ట్ వన్ శిఖర్ ధవన్ సెకండ్ పర్సన్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ ఓకే నెక్స్ట్ డేవిడ్ వార్నర్ ఈ ఫారిన్ ప్లేయర్ ఒకరే అండి సిక్స్ థౌజండ్ క్రాస్ చేశారు డేవిడ్ వార్నర్ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సెవెన్ అయితే కొట్టారు రోహిత్ శర్మ ఈ రోహిత్ శర్మ ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉన్నారండి సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ నెక్స్ట్ వన్ సురేష్ రైనా నెక్స్ట్ ఏబిడి విలియర్స్ వీళ్ళంతా కూడా ఆర్డర్ ప్రకారంగా ఎంఎస్ ధోని అండి నెక్స్ట్ ఓకే హైయెస్ట్ వికెట్ టేకర్ అయిన ఐపీఎల్ ఇష్టం అండి హైయెస్ట్ వికెట్స్ యుజవేందర్ చాహల్ అండి ఈయన వన్ ఎయిటీ సెవెన్ వికెట్స్ అయితే తీశారు ఇప్పటి వరకు హైయెస్ట్ ఏనే బ్రాబో నెక్స్ట్ ప్లేస్లో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నారు పీఎస్ చావల థర్డ్ ప్లేస్లో అయితే ఉన్నారండి మోస్ట్ సెంచరీస్ ఇన్ ఐపీఎల్ హిస్టరీ అండి ఎక్కువ సెంచరీలు చేసింది ఎవరు ఐపీఎల్ హిస్టరీలో అయితే చూద్దాం ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ అండి సెవెన్ అయితే చేశారు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్రిస్ గేల్ సిక్స్ జోస్ బట్లర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్లేస్ ఫిఫ్ ఫైవ్ అయితే చ
ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ ఎస్ఎస్వి జయసవాలండి థర్టీన్ బాల్స్కి కొట్టారు అగేనెస్ట్ కేకేఆర్ మీద కొట్టారు అండి ఓకే మోస్ట్ సిక్సెస్ ఇన్ ఐపీఎల్ హిస్టరీ అంటే క్రిస్ గేల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మోస్ట్ ఫోర్స్ ఇన్ ఐపీఎల్ హిస్టరీ అంటే శిఖర్ ధవన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అండి ఓకే మోస్ట్ ఫిఫ్టీస్ ఇన్ ఐపీఎల్ హిస్టరీ అంటే ఎక్కువ ఫిఫ్టీస్ కొట్టిన ఎవరు అర్ధ అర్ధ శతకాలు ఎక్కువగా కొట్టింది ఎవరు ఐపీఎల్ హిస్టరీలో అంటే డేవిడ్ వార్నర్ అండి సిక్స్టీ వన్ అయితే కొట్టారు నెక్స్ట్ ప్లేస్ శిఖర్ ధవన్ ఫిఫ్టీ విరాట్ కోహ్లీ ఫిఫ్టీ అండి నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ఇండివిజువల్ స్కోర్ ఇన్ ఐపీఎల్ హిస్టరీ అంటే క్రిస్ గేల్ అండి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కొట్టారు సిక్స్టీ సిక్స్టీ బాల్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ బాల్స్ అగేనెస్ట్ పూణే వారియర్స్ అది ఎప్పుడు అంటే రెండు వేల పదమూడులో కొట్టారు ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ కూడా ఇదే టీం మీద చేశారు ఆ రోజు ఓకే స్పాన్సర్ వచ్చేసి రెండు వే నెక్స్ట్ అండి ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూకి స్పాన్సర్ వచ్చి టాటా గ్రూప్ అండి ఓకే విన్నర్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్టీన్త్ ఎడిషన్ రెండు వేల ఇరవై రెండుకు సంబంధించింది అండి విన్నర్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్టీన్త్ ఎడిషన్ ఓకే ఈడ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అండి అండి ఇది ట్వంటీ టూ ఇది ట్వంటీ త్రీ కాదు మిస్టేక్ పడింది గుజరాత్ టైటాన్స్ అండి ఫిఫ్టీన్త్ ఎడిషన్ గెలుచుకుంది ఎవరు గుజరాత్ టైటాన్స్ ఫైనల్ ఎవరు ఎవరు గెలుచు ఎవరు ఆడారంటే రాజస్థాన్ వర్సెస్ గుజరాత్ టైటాన్స్ అయితే ఆడారు ఇక్కడ మిస్టేక్ పడిందండి ఒకసారి చూసుకోండి అది నెక్స్ట్ వన్ రన్నర్ అప్ టీమ్ వచ్చి రాజస్థాన్ రాయల్స్ అండి ఓకే న్యూ టీమ్స్ అయితే రెండు వేల ఇరవై రెండులో వచ్చాయి కదా అవి ఏంది అయితే అవి ఏంటి ఆ ఏ టీమ్స్ అయితే మనం ఒకసారి చూద్దామండి లక్నో సూపర్ జైంట్ అండి క్యాప్టెన్ వచ్చేసి కేఎల్ రాహుల్ అండ్ ఓనర్స్ వచ్చి సంజీవ్ గోయంక ఓకే నెక్స్ట్ వన్ గుజరాత్ టైటాన్స్ క్యాప్టెన్ వచ్చి హార్దిక్ పాండ్యా అండి ఈ కొత్త టీమ్స్ కదా రెండు వేల ఇరవై రెండులో వచ్చాయి ఓనర్ వచ్చేసి సివిసి క్యాపిటల్ పార్ట్నర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ అఫీషియల్ స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్ పార్ట్నర్ వచ్చేసి సీట్ అండి మనకి అక్కడ స్కోర్ బోర్డు మీద చూపిస్తారు అఫీషియల్ స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్ అని చూపిస్తే సీట్ అని చూపిస్తూ ఉంటారు కదా అదేనండి నెక్స్ట్ వన్ అఫీషియల్ ఆరెంజ్ క్యాప్ అండ్ పర్పుల్ క్యాప్ పార్ట్నర్ వచ్చేసి అరామ్కో ఓకేనా అరామ్కో అండి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అఫీషియల్ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ ద ఐపీఎల్ వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై మూడు జియో సినిమా అండి ఏది జియో సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ పార్ట్నర్ వచ్చి జియో సినిమా ఆరెంజ్ కప్ అండ్ పర్పుల్ క్యాప్ వచ్చేసి అరామ్కో అరామ్కో అండి నెక్స్ట్ అంపైర్ ఎంపైర్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చేసి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ పేటిఎం అండి మామూలుగా ఏమైనా రన్అవుట్లు అలాగే ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ బోర్డు మీద చూపిస్తారు పేటిఎం అని పేటిఎం అని చూపించి అక్కడ ఎంపైర్ డెసిషన్ అని ఉంటుంది కదా అలాగా దానికి వచ్చేసి ఎంపైర్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి పేటిఎం అండి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా అదే నెక్స్ట్ వన్ హైయెస్ట్ సెంచరీస్ అయిన ఐపీఎల్ అండి ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఐపీఎల్లో హైయెస్ట్ సెంచరీస్ ఎవరు కొట్టారంటే శుభమన్ గిల్ మూడు సెంచరీలు కొట్టారు నెక్స్ట్ ప్లేస్లో విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నారు రెండు సెంచరీలు కొట్టారండి శుభమన్ గిల్ త్రీ సెంచరీస్ విరాట్ కోహ్లీ టూ సెంచరీస్ నెక్స్ట్ వన్ ఓవరాల్ సెంచరీస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఓవరాల్గా రెండు వేల ఇరవై మూడు ఐపీఎల్లో పన్నెండు సెంచరీలు అయితే నమోదైనాయండి ఓకే నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ స్కోర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఐపీఎల్ ఎవరంటే ఎవరు కొట్టారంటే హైస్ట్ స్కోరు శుభమన్ గిల్ కొట్టారు వన్ ట్వంటీ నైన్ అండి ఫర్ సిక్స్టీ బాల్స్ అగే నెక్స్ట్ ఎవరి మీద కొట్టారంటే ముంబై ఇండియన్స్ ఇన్ అహ్మదాబాద్ స్టేడియం అండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి హైయెస్ట్ కొట్టింది వన్ ట్వంటీ నైన్ అండి ఎవరు కొట్టారంటే ఈ సీజన్లో శుభమన్ గిల్ కొట్టారు సిక్స్టీ బాల్స్కి వన్ ట్వంటీ నైన్ కొట్టారు ఏ టీం మీద అంటే ముంబై ఇండియన్స్ మీద ఇన్ అహ్మదాబాద్ నెక్స్ట్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ సిక్సెస్ ఇన్ ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఐపీఎల్లో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ సిక్సెస్ వస్తే లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అయితే కొట్టారు టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఫోర్స్ అయితే కొట్టారండి నెక్స్ట్ వన్ బెస్ట్ బౌలింగ్ ఫిగర్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఆకాశ్ మధ్వల్ అండి ఈయన ముంబై ఇండియన్స్కి సంబంధించిన ప్లేయర్ ఫైవ్ వికెట్స్ తీశారు ఓకే అగేనెస్ట్ లక్నో సూపర్ జైంట్ అండి లక్నో సూపర్ జైంట్కి అగేనెస్ట్గా ఆయన బౌలింగ్ వేశారు ఫైవ్ వికెట్స్ అయితే తీశారు ఓకేనా నెక్స్ట్ మోస్ట్ డాట్ బాల్స్ ఇన్ ద ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అండి మోస్ట్ డాట్ బాల్స్ మహ
త్రీ మేడిన్స్ అయితే వేశారు ట్రెంట్ బోల్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ హూ గార్ ద మోస్ట్ ఐపీఎల్ టైటిల్ యాజ్ ప్లేయర్స్ ఎక్కువ ఐటీఎల్ టైటిల్స్ గెలుచుకున్న టీంలో ఉన్న ప్లేయర్స్ ఎవరంటే అంబట్ రాయుడు అండ్ రోహిత్ శర్మ అండి వీళ్ళు ఆరు ఆరు టైటిల్స్ గెలుచుకున్న టీంలో అయితే మెంబర్స్గా ఉన్నారండి వీళ్ళు ఓకే పిచ్ అండ్ గ్రౌండ్ అవార్డ్స్ గుడ్ పిచ్ వచ్చేసి వాంకడే స్టేడియంకి ఇచ్చారండి అవార్డు గ్రౌండ్ గుడ్ గ్రౌండ్కి అయితే ఈడియన్ గార్డ్స్కి అయితే ఇచ్చారు కోల్కతాలో ఉంది వాంకడే స్టేడియం ముంబైలో ఉందండి నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ప్లేయర్ హ్యాడ్ మేడ్ ద రికార్డ్ ఆఫ్ ద యంగెస్ట్ సెంచరీ ఇన్ ద ఐపీఎల్ హిస్టరీ ఇన్ ప్లేయాప్స్ అండి ప్లేయాప్స్లో యంగెస్ట్ సెంచరీ చేసింది ఎవరంటే శుభమన్ గిల్ అయితే యంగెస్ట్ సెంచరీ చేశారు నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫాస్టెస్ట్ బౌలర్ టు టేక్ హండ్రెడ్ వికెట్స్ ఇన్ ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అండి ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఫాస్టెస్ట్గా హండ్రెడ్స్ హండ్రెడ్ వికెట్స్ తీసింది ఎవరంటే కగిసో రబాడా సిక్స్టీ ఫోర్ మ్యాచెస్లో అయితే ఈయన హండ్రెడ్ వికెట్స్ తీశారు నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ప్లేయర్ టు డూ టు డూ ద మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ డిస్మిసల్ ఇన్ టాటా ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అండి ఎన్ని డిస్మిసల్స్ ఎక్కువ టూ హండ్రెడ్ డిస్మిసల్ చేసింది ఎవరంటే క్యాచెస్ స్టెంపౌట్స్ వీళ్ళంతా కలిసి రెండు వందల డిస్మిసల్ అయితే చేశారు ఎంఎస్ ధోని సిఎస్కే అండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫోర్త్ క్రికెటర్ టు స్కోర్ సిక్స్ థౌజండ్ రన్స్ ఇన్ ఐపీఎల్ అండి ఫోర్త్ క్రికెటర్ ఎవరంటే ఏ సిక్స్ థౌజండ్ రన్స్ వేసింది ఎవరంటే ఫోర్త్ ఫోర్త్ వన్ పర్సన్ రోహిత్ శర్మ అండి ముంబై ఇండియన్స్ ఈయన మన కెప్టెన్ కదా మన ఇండియా కెప్టెన్ సో ఈయన గురించి కూడా బిట్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉందండి మన ధోని గారి గురించి మన కెప్టెన్ అండ్ కింగ్ కోహ్లీ అండ్ ధోని గారి గురించి కూడా బాగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారండి నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బికమ్ ద ఓల్డెస్ట్ వికెట్ టేకర్ ఇన్ ఐపీఎల్ అండి అతి పెద్ద వయసు కూడా ఎవరంటే ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఐపీఎల్లో అమిత్ మిశ్రా అండి లక్నో సూపర్ జైంట్స్ తరపున ఆడుతున్నారు నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ బౌలర్ టు టేక్ ద ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ వికెట్స్ ఇన్ ఐపీఎల్ హిస్టరీ ఈ ఏ ఇండియన్ బౌలరు ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ వికెట్స్ తీసుకున్నారంటే ఖలీల్ అహ్మద్ అండి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ బెస్ట్ స్ట్రైక్ రేట్ ఎవరికి ఉందంటే రసెల్ కేకేఆర్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ అయితే ఉంది ఇన్ ఐపీఎల్ హిస్టరీ మ్యాచెస్ హెల్డ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా అండి ఐపీఎల్ హిస్టరీలో అవుట్ సైడ్ మన ఇండియాకి బయట ఎప్పుడు జరిగాయంటే మన ఇండియాలో కాకుండా బయట అవుట్ సైడ్ జరిగినాయండి ఎప్పుడెప్పుడు జరిగాయో చూద్దామండి టూ థౌజండ్ నైన్లో సౌత్ ఆఫ్రికా ఏదైతే జరిగాయి నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఇండియాలో కొన్ని ఇవిఐలో కొన్ని మ్యాచ్లు జరిగాయండి రెండు వేల ఇరవైలో ఎంటైర్ మ్యాచెస్ వచ్చి ఇవే ఇవిఐలో జరిగినాయి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో కూడా ఇండియాలో కొన్ని ఇవిఐలో కొన్ని జరిగాయండి ఇలా కూడా అడుగుతారండి ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ మనకు ఇండియాలో కాకుండా అవుట్ సైడ్ కండక్ట్ చేశారు ఐపీఎల్ మ్యాచెస్లో అని అడుగుతారు అప్పుడు మనం సౌత్ ఆఫ్రికా అని చెప్పవలసి ఉంటుంది ఇంకా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో కూడా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఆతిథ్యం ఇచ్చాయండి ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు ఆడటానికి నెక్స్ట్ వన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఓనర్ హెడ్ కోచ్ అండ్ క్యాప్టెన్ అండి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ సంబంధించిన ఓనరు హెడ్ కోచ్ క్యాప్టెన్ ఎవరని అడుగుతున్నారు శ్రీనివాసన్ అయితే ఓనరు స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్ వచ్చేసి కోచ్ క్యాప్టెన్ వచ్చి ఎంఎస్ ధోని నెక్స్ట్ వన్ గుజరాత్ టైటాన్స్ ఓనరు హెడ్ కోచ్ క్యాప్టెన్ ఎవరని అడుగుతున్నారు గుజరాత్ టైటాన్స్కి వచ్చేసి ఓనరు చాలామంది ఉన్నారండి స్టీవ్ క్లోట్స్ స్టీవ్ క్లోట్స్ డొనాల్డ్ మెకంజీ రోలీవాన్ రప్పడ్ రప్పార్డ్ రోలీవాన్ రప్పార్డ్ వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ ఓనర్స్ ఇలా హెడ్ కోచ్ వచ్చేసి ఆశీస్ నెహ్రా అండి కెప్టెన్ వచ్చి హార్దిక్ పాండ్యా ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజ్ ఐపీఎల్ అండి ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఐపీఎల్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుందంటే బీసీసీఐ అండి నెక్స్ట్ వన్ హూ ఈజ్ ద ప్రజెంట్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ ఐపీఎల్కి ప్రజెంట్ చైర్మన్ వచ్చేసి అరుణ్ సింగ్ ధమాల్ అండి అరుణ్ సింగ్ ధమాల్ ధుమాల్ అరుణ్ సింగ్ ధుమాల్ అండి ప్రజెంట్ ఐపీఎల్ చైర్మన్ ఐపీఎల్ చైర్మన్ వచ్చి ఐ అరుణ్ సింగ్ ధుమాల్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బికేమ్ ద ఫస్ట్ ప్లేయర్ టు ప్లే టూ హండ్రెడ్ మ్యాచెస్ ఇన్ ఐపీఎల్ హిస్టరీ అండి ఏ ప్లేయరు ఫస్ట్ టూ హండ్రెడ్
హండ్రెడ్ మ్యాచెస్ని గెలుచుకుందంటే ఐపీఎల్లో ముంబై ఇండియన్స్ అండి నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద న్యూ నేమ్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ టీమ్ ఐపీఎల్ టీం కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ అండి కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్కి న్యూ నేమ్ అయితే పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు పంజాబ్ కింగ్స్ అని నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద న్యూ నేమ్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ టీమ్ ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్ అండి ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్కి కొత్త నేమ్ వచ్చేసి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అండి నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ప్లేయర్ హ్యాస్ బికేమ్ ద ఫస్ట్ ప్లేయర్ టు స్కోర్ ఏ సెంచరీ ఇన్ టూ కన్జిక్యూటివ్ ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ అండి రెండు కన్జిక్యూటివ్ ఐపీఎల్ మ్యాచెస్లో వరుసగా టూ రెండు సెంచరీలు చేసింది ఎవరంటే శిఖర్ ధవన్ అండి నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బికేమ్ ద క్యాప్టెన్ టు విన్ హండ్రెడ్ మ్యాచెస్ ఇన్ ఐపీఎల్ అండి హండ్రెడ్ మ్యాచెస్ని విన్ అయిన ఐపీఎల్ క్యాప్టెన్ ఎవరంటే ఎంఎస్ ధోని అండి హండ్రెడ్ మ్యాచ్ను గెలిచేసిన హండ్రెడ్ మ్యాచ్ను గెలిచిన హండ్రెడ్ మ్యాచెస్ను గెలిచిన ఐపీఎల్ టీం వచ్చేసి ముంబై ఇండియన్స్ అండి క్యాప్టెన్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ మ్యాచెస్ గెలిచిన క్యాప్టెన్ వచ్చేసి ఎంఎస్ ధోని అండి ఓకే డిఫరెన్స్ అయితే చూసుకోండి హూ హ్యాస్ బికేమ్ ద ఫస్ట్ క్రికెటర్ ఇన్ వరల్డ్ యాజ్ క్యాప్టెన్ ఇన్ మ్యాక్సిమం త్రీ హండ్రెడ్ టీ ట్వంటీ మ్యాచెస్ అండి వరల్డ్లో మూడు వందల టీ ట్వంటీ మ్యాచెస్లో ఆడిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఎంఎస్ ధోని అండి నెక్స్ట్ వన్ Who has become the first player to score 1,000 runs against KKR? One team has been able to get 1,000 runs against KKR. He has been able to get 1,000 runs against KKR. He has been able to get 1,000 runs against KKR. He has been able to get 1,000 runs against KKR. Next one. Who became the first batsman to complete 6,000 runs in IPL? The first time he has been able to get 6,000 runs against KKR. The first time he has been able to get 6,000 runs. నెక్స్ట్ వన్ ఐపీఎల్ హిస్టరీ హైయెస్ట్ ఆగ్రిగేట్ స్కోర్ ఇన్ వన్ సీజన్ ఎవరంటే ఎక్కువ ఒక ఒక సీజన్లో హైయెస్ట్ స్కోర్ చేసింది కోహ్లీ అండి నైన్ సెవెంటీ త్రీ త్రీ రన్స్ అయితే సిక్స్టీన్ మ్యాచెస్లో ఆయన కొట్టారు అన్ని స్కోర్ని రెండు వేల పదహారు సీజన్లో అయితే కొట్టారండి అన్ని స్కోర్ని ఓకే సెకండ్ పర్సన్ శుభమని గిల్ అండి ఆయన ఎనిమిది వందల తొంభై స్కోర్ అయితే సెవెంటీన్ మ్యాచెస్లో కొట్టారు రెండు వేల ఇరవై మూడులో కొట్టారండి నెక్స్ట్ వన్ ఆర్సీబీ టీమ్ హోల్డ్స్ హైయెస్ట్ స్కోర్ అండ్ ఐపీఎల్ హిస్టరీ అండి ఆర్సీబీ టీము రెండు వందల అరవై మూడు రన్స్ అయితే కొట్టిందండి పూణే వారియర్స్ మీద ఇదే హైయెస్ట్ స్కోర్ అండి ఇంకా ఇన్ని రన్స్ ఏ టీం కొట్టలేదు నెక్స్ట్ ఎక్కడ కొట్టిందంటే చిన్నస్వామి స్టేడియం టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో అయితే ఈ స్కోర్ అయితే చేసిందండి ఓకే అండి ఇది మై రిక్వెస్ట్ అండి ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారో వాళ్ళంతా కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ అండి డోంట్ ఫర్గెట్ అండి డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ అండి ఓకే వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ కూడా చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఎగ్జామ్స్కి కాంపిటేటివ్కి ప్రిపేర్ అవుతుంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వీడియోస్ ఈ వీడియోస్ షేర్ చేయండి ఓకే ఓకే అండి ఎవరైతే అప్కమింగ్ ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కదా జూన్ థర్టీన్త్ నుంచి వాళ్ళందరూ కూడా మన ఛానల్లో ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ అని అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఒకసారి అయితే వెళ్ళి ప్లేలిస్ట్కి అయితే చూడండి ఓకే మీకు చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చానండి అన్ని షిప్లో జరిగిన క్వశ్చన్స్ చెప్పి ఉన్నాను ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ చెప్పి ఉన్నాను మీరు వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేసుకొని చూడండి ఓకే వీలైతే నా డిస్క్రిప్షన్లో కూడా కింద మీకు మెన్షన్ చేస్తానండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్